हेलो एवरी वन देखिए अब क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं देखो इसमें क्या कहता है फोर पॉइंट चार्जेज प्लस वन माइक्रोकुलम प्लस वन माइक्रोकुलम फिर है माइनस वन माइक्रोकुलम एंड माइनस वन माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए बी सी एंड डी ऑफ अ स्क्वायर ऑफ ईच साइड जीरो पॉइंट वन मीटर देखो सबसे पहले तो हम एक स्क्वायर बनाते हैं ठीक है जो उसने बोला है तो ये हमने एक स्क्वायर बनाया ठीक इसमें हमने ये पॉइंट्स लिख दिए ये है ए बी ये है सी और ये रहा डी ठीक है तो ए पर इधर को उसने बोला है ना जिस तरीके से ए बी सी एंड डी तो उसी तरीके से इनको प्लेस कर देना है ए बी सी एंड डी ठीक है तो ए पे कितना है प्लस वन माइक्रोकुलम और बी पे भी प्लस वन माइक्रोकुलम और सी पर कितना है माइनस वन माइक्रोकुलम और डी पर भी कितना है माइनस का वन माइक्रोकुलम क्लियर और इनकी जो साइड है वो कितनी है जीरो मीटर की ये साइड है सारी ठीक है कैलकुलेट फर्स्ट में क्या कहता है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ओ सेंटर ओ पर क्या निकालना है हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो देखो वैसे तो आप सभी के दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जो पढ़ा था कि अगर चार्जेस सेम हैं और इक्वल हैं सेम हैं और इक्वल हैं या मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ कि इक्वल हैं और अपोजिट हैं ठीक है देखो प्लस वन है माइनस वन भी है फिर प्लस वन है माइनस वन भी है तो ये चारों चार्ज ऐसे हैं जिनमें से दो कैसे हैं इक्वल एंड अपोजिट वाले हैं क्लियर तो स्क्वायर में जब भी ऐसा होगा सेम चार्जेज हों अपोजिट पोलैरिटी के ठीक है तो क्या होने वाला है सेंटर पे पोटेंशियल जीरो ये मैंने पिछले क्वेश्चन में अच्छे से आपको समझाई भी थी बात ठीक है तो देखो यहाँ पर हम अगर थोड़ा करना चाहें इसमें ठीक है तो हम लिख सकते हैं नहीं तो आप इसमें रीज़न बता सकते हो जो मैंने अभी आपको बताया उसको लिख के भी आप लिख सकते हो कि सेंटर पर पोटेंशियल क्या होने वाला है जीरो होने वाला है नहीं तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथ ही करेंगे इसको ठीक है तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ लिख देते हैं जो कि हमारे पास है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए ये है ज़ीरो पॉइंट वन मीटर ठीक है डिस्टेंस दिया हुआ है मतलब ये साइड्स दी हुई है हमारे पास इसकी स्क्वायर की ठीक है अब देखो मेन चीज़ इसमें क्या चीज़ होने वाली है आपके पास कि अगर मेरे को ये सेंटर पे निकालना है ठीक है पोटेंशियल तो ए की वजह से बी की वजह से सी की वजह से डी की वजह से यही होगा क्योंकि अगर सेंटर पे निकालना है तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ टेस्ट चार्ज होगा कोई क्यों नॉट ठीक है तो सारे पोटेंशियल ऐड हो जाएंगे ए की वजह से बी की वजह से सी की वजह से डी की वजह से अब चार्जेस सेम है और ये वाले डिस्टेंसेज भी क्या रहने वाले हैं सेम ही रहने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले हम ये डिस्टेंसेज निकालते हैं देखो तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर यह चीज़ पता होनी चाहिए ये इसके डायगनल हैं ठीक और डायगनल्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं किस चीज़ से बताओ फाइव आवर्स लगा के ठीक है तो देखो इस क्वेश्चन में ये जीरो पॉइंट वन जो है इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि ये ए है ठीक है बाद में कहीं अगर जरूरत पड़ी इसकी वैल्यू पुट करने की तो पुट करेंगे ठीक है तो ए से इसको सोल्व करते हैं ठीक तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन देखो अगर हम पाइथा वोरस लगाते हैं मान लो ये इधर लगा लेते हैं हम इसमें इन ट्रेंगल यहाँ लिख देते हैं बी सी डी में अगर बी सी डी में देखते हैं तो ये नाइन्टी डिग्री है ठीक है बी डी क्या हो गई हमारे पास ये हाई पोर्टनीस तो बी डी का स्क्वेयर इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारे पास बी सी का स्क्वेयर प्लस C D का स्क्वायर ठीक है और B C C D ये जो डिस्टेंसिस हैं ये है तो 0.1 लेकिन मैंने कहा कि A मान लो इसको ठीक है तो A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर कितना आ जाएगा ये टू ए स्क्वायर और जब हम B D की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें पता है ये स्क्वायर रूट में जाएगा और ए स्क्वायर का रूट से कैंसिल होगा स्क्वेयर तो ए बाहर आ जाएगा तो ये ए रूट टू आ गया हमारे पास बी डी बताओ इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं ठीक बी डी की वैल्यू हमें पता चल गई ये है ठीक है क्लियर है या नहीं है बात इतनी बताओ अब ये वाले डिस्टेंसेज देखो ए ओ ओ सी ओ बी ओ डी ये सब क्या होने वाले हैं इसके हाफ ही होने वाले हैं क्योंकि अगर बी डी ए है तो ए सी भी ए रहने वाला है ये चीज़ आपको पता पाई था बोले इधर भी ए लगने वाली है ये भी ए ये भी ए तो ये वाला क्या हो जाएगा हाईपोर्टनेस सेम वैल्यूज ही आएंगी तो हम इसको लिख सकते हैं बी डी और ये इक्वल टू किसके हैं हमारे पास ए सी के भी इक्वल आएगा ठीक है और फिर हम ये लिख सकते हैं ये डिस्टेंसेज भी सब इक्वल होंगे ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी क्योंकि स्क्वेयर है ठीक है इसमें डायगनल क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेकट करते हैं डायगनल इक्वल होते हैं तो ये सेंटर तक इनके सबके डिस्टेंस भी क्या रहेंगे कॉर्नर से सेम ही रहने वाले हैं ठीक है तो हम यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं ओ ए ये सब पुरानी बातें हैं जो मैं यहाँ बता रहा हूँ ठीक है ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू में क्या जाएगा ए रूट टू और डिवाइड बाई टू करेंगे इसको ये भी लिख सकते हो और इसको थोड़ा सा अगर हम सोचें कैसे लिख सकते हैं तो देखो और में वैसे तो ये भी ठीक है ए रूट टू है टू को ऐसे लिख दो रूट टू रूट टू ऐसे लिख सकता हूँ मैं ब्रेक करके रूट टू से रूट टू कैंसल और ए बाय रूट टू ये भी लिख सकता हूँ क्या किया मैंने टू को रूट टू रूट टू लिखा क्योंकि रूट टू मल्टीप्लाई बाई रूट टू टू ही होता है तो एक ही बात है तो रूट टू से रूट टू कैंसिल हुआ तो ए बाई रूट टू इस तरीके से भी लिख सकते हैं ठीक है कंफ्यूज ना होना कि ये वाला क्यों नहीं लिया यही क्यों लिया तो ये भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आ रही है बातें समझ में ठीक है अब तो आपको पता ही नेट पोटेंश
प्लस वन इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स देखो यहाँ पर v का जो फॉर्मूला होता है नॉर्मल वो क्या होता है फोर पाई एफ सेल नोट आर तो मैं सबको जैसे वी ए लेना है तो यहाँ क्यू की वैल्यू ए वाली आ जाएगी और आर की वैल्यू आ जाएगी ये ओ ए वाली ठीक है अब मैं कह रहा हूँ सभी में ये होने वाला है ठीक है चार्ज भी आने वाला है और क्या चीज़ आएगी हमारे पास फोर पाई एफ सेलन नोट और आर ठीक है तो मैं मैंने ये देखा इसमें कि फोर पाई एफ सेलन नोट जो है ये वैल्यू है तो सब में ही आने वाली है तो मैं इन सब की जब वैल्यूज पुट करूँगा अलग अलग वी को अलग लिखूँ वी को अलग वी को अलग वी डी बहुत टाइम लग जाना इस क्वेश्चन को सोल्व करने में डायरेक्ट देखो कैसे करते हैं वन बाई फोर पाई एफ सेलन नॉट कॉमन ही आने वाला है ठीक है चारों में ही होगा ये अब वी के लिए देखो फॉर्मूला कहता है क्यू बाई फोर पाई एफ सेलन नॉट आर क्यू की वैल्यू कितनी है वन प्लस का वन तो वन इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स माइक्रो के लिए और अपॉन में फोर पाई एफ सेल नॉट बाहर है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है आर आर कितना होगा ये ओ और ओ की वैल्यू अभी हमने देखी ए बाई तो यहाँ हम लिख देते हैं ए बाई बताओ कोई दिक्कत ऐसे ही वी के लिए देखो वी में कितना है प्लस वन का ही है तो चार्ज अपॉन में फोर पाइव सेवन नोट बाहर है आर कितना है इसमें ओ बी है ओ बी की वैल्यू भी कितनी है ए बाई रूट टू ठीक है फिर उसके बाद देखो सी की वजह से तो यहाँ मैं माइनस डायरेक्ट लिख दूँ समझ में आ जाएगा वह प्लस होगा यहाँ और ये माइनस का वन इंटू टेन की बार माइनस सिक्स आएगा चार्ज के लिए तो मैं डायरेक्ट माइनस लिख रहा हूँ यहीं पर ही वन इंटू टेन की बार माइनस सिक्स अब उनमें फोर पाइव सेवन नोट वो बाहर है और आर इसमें कितना होगा ओ और ओ की वैल्यू भी कितनी है ए बाई रूट टू है आर ये चीज़ें समझ में या नहीं ठीक है डायरेक्ट का समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं ये प्लस वी में देखो चार्ज चार्ज कितना है माइनस में ही है तो ये मैं माइनस में लिख देता हूँ यहाँ डायरेक्ट वन इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स अपॉन में फोर पाई एफ सेवन वो बाहर है और आर की वैल्यू कितनी होगी ओ और ओ की वैल्यू कितनी है ए बाई रूट टू अब देखो ये मैंने सिर्फ करके दिखाया आपको आना जीरो ही आंसर क्योंकि जब चार्जेज इक्वल हों और अपोजिट हों ठीक है और डिस्टेंसेज भी सेम है सभी के जहाँ पर हमें लेना है पोटेंशियल तो ऑब्वियस ही बात है क्या होने वाला है वो जीरो ही होने वाला है ठीक है तो ये मैंने करके भी यहाँ दिखा दिया आपके देखो यहाँ से साफ आ चल रहा है ये सेम वैल्यूज हैं सारी ये भी ये भी ये भी एक प्लस में है ये माइनस से कैंसिल हो जाएगी ये प्लस में है ये माइनस से कैंसिल हो जाएगी तो जीरो तो वन बाई फोर पाई एफ सेल नॉट इन क्या आने वाला है जीरो तो वी ओ मतलब पोटेंशियल एट ओ यहाँ लिख भी दो पोटेंशियल एट ओ ये वी के लिए बात हो रही थी हमारे पास ठीक है तो वी कितना आया हमारे पास जीरो आया और ये पहले भी मैं आपको बता चुका था कि आसानी से हम कर सकते थे ठीक है अब देखो ये जो चीज़ मैंने यहाँ आपको सोल्व करी थी ये किस लिए करी है सोचो जरा अभी पता चलेगा आपको क्यों देखो अब जो इसका जो सेकंड पार्ट है उसको पढ़ो क्या कह रहा है कह रहा है इफ ई इज द मिडल पॉइंट ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को क्या कह रहा है इफ ई इज द मिडल पॉइंट ऑफ बी देखो बी क्या है हमारे पास ये है बी इसका मिडल पॉइंट ई यही रहने वाला है ठीक है यही कह रहा है वो उसके बाद क्या कह रहा है वट इज वर्क डन इन कैरिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ओ टू ई यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है मतलब कोई चार्ज है इलेक्ट्रॉन ठीक है ओ से ई e तक लाने में वर्क डन बताओ कितना लगेगा ये कह रहा है वो ठीक है तो बहुत सिंपल है देखो इसका सेकंड पार्ट तो हम लिखते हैं यहाँ वर्क डन फ्रॉम ओ टू ई के लिए क्या लगने वाला है तो देखो फॉर्मूला हमें पता है पोटेंशियल इंटू चार्ज होता है तो पोटेंशियल इंटू में चार्ज ठीक है जी चार्ज कौन सा है यहाँ पर ये ई है इसकी वैल्यू ठीक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बोल रहा था उसने ठीक है तो वी पोटेंशियल पोटेंशियल भी क्या होने वाला है ओ से ई e के लिए ही होगा और इसको लिखने का तरीका क्या होता है जहाँ जा रहा होता है वो वी ई माइनस और जहाँ से आ रहा होता है वी ओ इस तरीके से होता है और इंटू में चार्ज क्या हमारे पास ई e ही है ठीक अब देखो वी ओ तो पता है हमें जीरो है हमारे पास ठीक है लेकिन वी ई e नहीं पता तो हमें अब वी ई e को फाइंड आउट करना पड़ेगा ये वाला पोटेंशियल एट वी मतलब पोटेंशियल एट ई ठीक है ई e पे अब देखो ई e पे जब हम पोटेंशियल निकाल लेंगे तो देखो इसकी वजह से होगा इस सी की वजह से होगा और इसकी वजह से भी होगा लेकिन ये डिस्टेंसेज यहाँ पर लेने पड़ेंगे हमें तो चलो पहले ये बी की वजह से देखते हैं और ये फिर सी की वजह से देखते हैं फिर ए की वजह से देखेंगे फिर डी की वजह से देखेंगे और नेट पोटेंशियल को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे समझ रहे हो और वैसे बात है ओ से जब ई e जा रहा है तो ई e पे चार्ज आ रहा है या इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा ना समझ रहे हो तो वो वी e कैसे निकालते हैं हम जितने भी चार्ज पड़े हैं ठीक है अब ये मैं समझ रहा इसकी वजह से क्यों नहीं किया ये ये तो आ ही रहा है ना यहाँ पर इसी को तो लेके आ रहे हैं हम तो उसकी वजह से देख रहे हैं हम पोटेंशियल क्या होगा समझ रहे हो ये बात तो जो ऑलरेडी पढ़े हैं चार्जेस उनको देखना है हमें ठीक तो देखो वी ई e निकालते हैं हम सबसे पहले देखो वी ई e के केस में भी क्या होने वाला है हमारे पास ये वी बी प्लस वी सी प्लस वी ए प्लस वी डी होने वाला है ठीक है अब देखो जब वी बी की केस की बात करेंगे हम तो इसमें भी हम वन बाई फोर पाई एफ सेल नॉट तो बाहर ले लेते हैं सब में आने वाला है ठीक है वी बी के लिए देखो अब चार्ज कितना है प्लस वन तो हम लिखते हैं यहाँ वन इंटू में टेन की पावर माइनस सिक्स अपन में फोर पाइव नोट वो बाहर चला गया
क्लियर ऐसे ही वी के लिए देखो वी के लिए यहाँ पर देखो वी वी के मतलब सी की वजह से यहाँ पर ठीक है तो यहाँ कितना चार्ज है माइनस वन है तो यहाँ लिख देते हैं हम इसको ये माइनस ही कर देते हैं हम यहाँ पर ठीक है माइनस का वन इंटू में टेन की पावर माइनस सिक्स अपॉन में फोर पाई एफ सेलन नॉट और आर इसमें कितना है ए बाई टू ही है और फोर पाई सेवन नॉट बाहर है इसका आ रहा है समझ में ठीक है ऐसे ही अब वी अब देखो वी के लिए क्या होने वाला है देखो अब वी के लिए डिस्टेंस हम क्या लेंगे इसमें ये सोचने की बात है क्या होगा सोचो वी के लिए देखो इसको यहाँ करते हैं देखो वी ए के लिए ये वाला डिस्टेंस आएगा अब ये नया इस तरीके से ठीक है और डी से ये वाला आएगा इस तरीके से ठीक है और ये इक्वल ही होने वाला है क्योंकि ये इसके बी सी के सेंटर पे है इस वजह से ठीक है तो ए ई इक्वल टू डी ई होने वाला है ए ई इक्वल टू डी ई होने वाला है समझ रहे हो और ये बी ई जो है ये भी इक्वल ही है ठीक है और बी ई इक्वल है सी ई के इतनी बात क्लियर है यहाँ पर ठीक है अब देखो ये वाला ट्रेंगल देखना ए बी ई वाला ये है नाइन्टी डिग्री तो देखो यहाँ पर इन ट्रेंगल ए बी ई तो पाइथागोरस लग सकती है 90 डिग्री एंगल है उसके सामने वाली हाइपोटनीस होती है तो ए ई का स्क्वायर इक्वल टू आएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर यही आने वाला है ठीक है ए बी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर ये ए ई का स्क्वायर था ठीक है और ए बी हमें पता है ए है तो ए का स्क्वायर आ गया प्लस अब समझ रहे होंगे मैंने ए क्यू लेट किया ठीक है जीरो पॉइंट में तो इसी को सोल्व करते रह जाते हैं यहाँ पर ठीक है ना ए का स्क्वायर हो गया और बी ई की वैल्यू देखो बी ई की वैल्यू जो थी हमारे पास ये कितनी थी ए बाई टू ए बाई टू ठीक है यहाँ पर ये ठीक तो ए बाई टू का स्क्वायर तो ये कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई फोर ये आ रहा है हमारे पास ठीक है तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा देखो फोर और ये फोर ए स्क्वेयर ये स्क्वेयर है ठीक है फोर ए स्क्वेयर एल सी जब लिया हमने प्लस ए स्क्वेयर कितना आ गया ये फाइव ए स्क्वेयर बाई फोर ए ई का स्क्वायर तो ए ई की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास रूट में फाइव ए स्क्वायर बाई फोर और इसको जब आप सोल्व करोगे देखो ए स्क्वायर का ये रूट से कटेगा तो ए आ जाएगा बाहर फोर का भी स्क्वायर रूट टू हो जाएगा ठीक है और अंदर क्या बचा रूट में फाइव तो ए रूट फाइव बाई टू ये आया आपके पास ए ई और जो ये ए ई आया है यही क्या होने वाला है हमारे पास डी ई भी होने वाला है ये समझ में आया क्या किया है हमने ठीक है तो देखो अब वी ए के लिए आसान हो गया अब चार्ज कितना है ए पे वन का और डिस्टेंस भी पता चल गया हमें ठीक है तो प्लस वन इंटू टेन टू पर माइनस सिक्स अपन में फोर पाइव सेवन वो बाहर है और डिस्टेंस कितना है हमारे पास ए बाई टू रूट में फाइव क्लियर वी डी डी के लिए डी ई भी पता चल गया हमें और डी पे है माइनस वन का चार्ज तो यहाँ पर कितना आएगा देखो माइनस का वन इंटू में टेन की पावर माइनस सिक्स अपन में फोर पाइव सेवन बाहर है और डिस्टेंस हमें पता है ए बाई टू समझ रहे हो ये चीज़ ठीक है तो देखो जैसे मैंने कहा था सेंटर वाला तो चाहे ना भी करके दिखाना पोटेंशियल का ठीक है जीरो डायरेक्ट लिख सकते हो लेकिन इसमें आपको ये करके ही दिखाना पड़ेगा वी ई के लिए ठीक है क्योंकि ये तो डिस्टेंसेस जो हैं इसमें सेम दिखाने पड़ेंगे कि आ रहे हैं ठीक है ई पॉइंट पे ठीक तो यहाँ पर भी देखो इसमें आप देख ही रहे होंगे ये वाली वैल्यू सेम है ये वाली वैल्यू सेम है एक प्लस में है एक माइनस में तो कैंसिल होगी ये वाली वैल्यू सेम है और ये वाली वैल्यू सेम है एक प्लस में एक माइनस में ये भी कैंसिल होगी तो वन बाई फोर बाई एफ सेवन नॉट मल्टीप्लाई तो वी ई भी कितना आ गया हमारे पास जीरो आ गया बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है अब देखो यहाँ पर देखो इसमें वी ई कितना आ गया ज़ीरो आ गया अब देखो यहाँ पर ही करके दिखा दूँ अगर मैं ये वर्क डन ओ टू ई वाला ठीक है तो ये क्या था वी ई माइनस वी ओ और मल्टीप्लाई में क्या था ई e, जो इलेक्ट्रॉन की वजह से ई e लिखा हमने क्यू की जगह ठीक है तो वी ई भी हमारे पास क्या आ गया है ज़ीरो आ गया ई पॉइंट पर ठीक है ना पोटेंशियल ऑन ई ये भी क्या है ज़ीरो तो ज़ीरो माइनस वी ओ भी कितना था ज़ीरो और मल्टीप्लाई में ई e, तो ज़ीरो इंटू में ई e, कितना आ गया ज़ीरो तो वर्क डन जो लगेगा ओ से ई e पे जाने पे वो भी क्या होगा ज़ीरो ही होगा क्या इतनी बात क्लियर है समझ में आया क्वेश्चन ऐसा लग रहा था ना कि नहीं आएगा शायद जीरो कि ई e तक लेके जाना कुछ हो रहा है लेकिन ई e पे भी क्या आ रहा है ज़ीरो ही आ रहा है समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन ये ठीक है ईजी है ठीक है करके देखोगे तो और ईजी लगेंगे समझ रहे हो तो ईजी ही है देखने में लग रहे होंगे पता नहीं क्या हो रहा है ठीक है लेकिन एक बार समझो समझ में आ ही गया होगा ठीक है नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखो बहुत ईजी है ठीक है और पिछला क्वेश्चन जरूर देख लेना इस क्वेश्चन से पहले ठीक है ओके जी थैंक यू